ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வீடியோவில் நான் இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்டில் வந்து கே அதாவது வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் அப்படிங்கிற ஒரு கான்செப்ட் பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ அதாவது வந்து நம்ம சேனல் உள்ள வீடியோஸில் ஒரு பத்து பதினஞ்சு நாள் முன்னாடி போய் பார்த்தீங்கன்னா வச்சுக்கோங்களேன் ஸோ ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் பற்றி ஒரு வீடியோஸ் வந்து அதாவது வந்து ஒரு நாலு வீடியோ வந்து நான் தொடர்ந்து வந்து அப்லோட் பண்ணியிருந்திருப்பேன் ஸோ கொஞ்சம் நாள் முன்னாடி வந்து நேற்று வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா வந்து மிஷின்ஸை பற்றி படிச்சுட்டு இருந்தோம் இல்லையா ஸோ இப்போ நம்ம எதை பற்றி படிக்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து கொஞ்சம் எலக்ட்ரானிக் சைடு போய் பார்க்கலாம் ஸோ ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் அப்படின்னு ஒரு கான்செப்ட் பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஆம்பிளிஃபயர்ஸில் வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் டைப் பற்றி சொல்ல போகிறேன் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து என்ன தான் இருந்தாலும் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ்னா உங்களுக்கு என்ன அப்படிங்கிறத நான் சொல்லிடுறேன் ரீகால் பண்ணிடுறேன் ஸோ ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் அப்படிங்கிறது எங்கெல்லாம் யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு மைக்ரோஃபோனில் இருந்து ஒரு லவுட் ஸ்பீக்கர் வரைக்கும் எந்த இடத்துல வேணால் ஆம்பிளிஃபயர் தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ நார்மலாக நம்ம எங்கே பார்த்தாலுமே வந்து நம்ம ஒரு சவுண்டை இன்புட்டில் கொடுத்தோம் அப்படின்னா அதோட சிக்னல் வந்து வீக்காக இருந்தால் கூட ஆம்பிளிஃபை ஆம்பிளிஃபிகேஷன் பண்ணி அவுட்புட்டில் வந்து சவுண்ட் வந்து ஹையராக ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அதாவது வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜாக இருக்கட்டும் அவுட்புட் கரண்டாக இருக்கட்டும் அவுட்புட் பவராக இருக்கட்டும் எல்லாமே வந்து இன்புட்டை கம்பேர் பண்ணும்போது அவு அதிகமாக வரக்கூடிய ஒரு சிஸ்டம் தான் வந்து ஆம்பிளிஃபயர் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இதில் வந்து நான் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து வீக் சிக்னலாக ஆம்பிளிஃபை பண்ணி இது பண்ணுறாங்கன்னு சொல்லி சொன்னேன் இல்லையா ஸோ இப்போ வந்து ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் பற்றி நான் அந்த வீடியோஸில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருந்தேன் இப்போ வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபேஸ்லாம் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆம்பிளிஃபயர்ஸை வந்து நம்பர் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபயர்ஸை வந்து சீரீஸில் வந்து கனெக்ட் பண்ணுவாங்க அதாவது அதுக்கு பேர் தான் வந்து கேஷ் கேடிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க கேஷ் கேடிங்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஆம்பிளிஃபயர் செகண்ட் ஆம்பிளிஃபயர் தேர்ட் ஆம்பிளிஃபயர் சொல்லி அப்படி அப்படி வந்து வரிசை வச்சு கனெக்ட் பண்ணுவாங்க எத்தனை வேணாலும் கனெக்ட் பண்ணலாம் அது நம்ம ப்ராசஸ் பொறுத்து கனெக்ட் பண்ணிக்கலாம் பட் இதோட நெசசரி என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட்டு கேஷ் கேடிங் பண்ணால் என்னென்னா நமக்கு அட்வான்டேஜ் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து வோல்டேஜ் கரண்ட் கெயின் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் ஸோ நார்மலாக ஒரு சிங்கிள் ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபயர் ஒரே ஆம்பிளிஃபயர் வச்சு நம்ம அவுட்புட் எடுக்கிறத விட நம்பர் ஆஃப் ஆம்பிளிஃபயர்ஸ் நம்ம சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணும்போது அவுட்புட் வந்து அதிகமாக கிடைக்கும் அப்படிங்கிறது ஒரு விஷயம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இன்புட் வந்து எங்கே இருக்கணும் சோர்ஸ் சைடு இருக்கும் அவுட்புட் வந்து லோட் சைடு இருக்கும் இந்த ரெண்டோட இம்பிடன்ஸ் இந்த ரெண்டுக்குமே ஒரு இம்பிடன்ஸ் இருக்கு இல்லையா சோர்ஸ் இம்பிடன்ஸ் லோட் இம்பிடன்ஸ் இந்த ரெண்டோட இம்பிடன்ஸுமே வந்து மேட்ச் ஆகணுங்கிறதுக்காக வந்து இந்த கேஷ் கேடிங் அப்படிங்கிறது வந்து பண்ணுறாங்க மேட்ச் ஆகிற வரைக்கும் நம்ம எந்த எத்தனை வேணுங்கிறத பொறுத்து வந்து கேஷ் கேடிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட நீட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஆம்பிளிஃபிகேஷன் நாட் சஃபிஷியன் அதாவது வந்து ஒரு ஸ்டேஜ் ஆம்பிளிஃபயர் வைக்கும் போது ஒரே ஒரு ஆம்பிளிஃபயர் வச்சு ப்ராசஸ் பண்ணால் ஆம்பிளிஃபிகேஷன் அவ்வளோ சரியாக நடக்கலன்னு சொல்லும்போது அதோட அவுட்புட் எடுத்து இன்னொரு ஆம்பிளிஃபயர் இன்புட்டாக கொடுத்து மறுபடியும் அவுட்புட் எடுக்கிறது அது பத்தலாம் இன்னொரு ஆம்பிளிஃபயர் கொடுத்து மறுபடியும் இன்னொரு அவுட்புட் எடுக்கிறது இப்படி வந்து அவுட்புட் வந்து தொடர்ந்து வந்து எடுத்துகிட்டே போகும்போது நமக்கு ஆம்பிளிஃபிகேஷன் வந்து நல்லா நடக்கும் அப்படிங்கிறனால வந்து இந்த கேஷ் கேடிங் அப்படிங்கிறத பண்ணுறாங்கன்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க அது மாதிரி வந்து இன்புட் அவுட்புட் இம்பிடன்ஸ் வந்து மேட்ச் ஆகலை அப்படிங்கிறனாலே வந்து இதை பண்ணலாம் ஒரு நாள் ஆகலைன்னா இந்த ப்ராசஸ் வந்து பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதோட லிமிடேஷன்ஸ் என்ன அப்படின்லாம் பார்த்திங்கன்னா வந்து பேண்ட் வித் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் அதை வந்து டிஸ்ட்ரஷன் வந்து ரொம்பவே நான் லீனியராக இருக்கும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து இது ஒரு லிமிடேஷன் அது என்ன பேண்ட் வித் அப்படின்னா வந்து எஃப் டூ மைனஸ் எஃப் ஒன் ரெண்டு ஃப்ரீக்வன்சிக்கு இடையில் உள்ள டிஃப்ரென்ஸை தான் நம்ம என்ன சொல்லணும் பேண்ட் வித் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நம்ம அதுவும் வந்து ஒரு ஃப்ரீக்வன்சி ரெஸ்பான்ஸ் அப்படிங்கிற வீடியோவில் சொல்லியிருப்பேன் ஸோ அது வந்து ரொம்ப வந்து கம்ப்ளீ கம்மியாகும் அது எங்கே அப்படின்னா வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் அதாவது சிங்கிள் ஸ்டேஜை கம்பேர் பண்ணும்போது மல்டி ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்பவே பேண்ட் வித் கம்மியாக இருக்கும் டிஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து ஓரளவுக்கு வந்து இருக்க தான் செய்யும் ஆனால் இதில் வந்து ரொம்பவே வந்து நான் லீனராக இருக்குங்கிறது முதல் ஒரு டிஸ்அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ இந்த டயக்ராம் வந்து நான் காட்டியிருக்கேன் ரெண்டு ஆம்பிளிஃபயர் வந்து நான் சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ண மாதிரி வச்சு உங்களுக்கு காட்டியிருக்கேன் ஸோ ஃபஸ்ட் ஆம்பிளிஃபயரோட இன்புட் டைம் பார்த்தீங்கன்னா வந்து வி ஐ ஒன் அதோட அவுட்புட் வந்து வி ஓ ஒன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்த அவுட்புட்டை நான் அடுத்த ஆம்பிளிஃபயரோட இன்புட்டில் கொடுக்க போகிறேன் அது என்னென்னா வந்து வி ஐ டூ அது டோட்டல் அவுட்புட் வந்து வி ஓ டூ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆம்பிளிஃபயரை நான் சீரியஸில் கனெக்ட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து எனக்கு ஓவரால் வோல்டேஜ் கெயின் வந்து என்னவாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்
யூனிட்ஸ் இன் டெசிபிளோட ஃபார்மா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ட்வெண்ட்டி லாக் பேஸ் டென் வி நாட் பை விஐ வி நாட்ன்றது வந்து அவுட்புட் வோல்டேஜ் விஐன்றது வந்து இன்புட் வோல்டேஜ் ஸோ இது வந்து ட்வெண்ட்டி லாக் ஆஃப் வி வி நாட் பை விஐங்கிறது நம்ம வந்து அந்த வீடியோஸ்லேயும் நான் சொல்லியிருந்தேன் ஸோ இது வந்து ஜென்ரல் ஃபார்முலா இப்போ வந்து நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து இதை வந்து நான் நான் அதில் என்ன சொல்லியிருந்தேன் அப்படின்னா வந்து ஏவி நாட் அப்படின்றது வந்து என்ன அப்படின்னா வந்து சாரி ஏவி நாட் மீன்ஸ் ஐ மீன் டோட்டல் அவுட்புட் கெயின் வந்து வோல்டேஜ் கெயின் வந்து ஏவி ஒன் இன்ட்டு ஏவி டூ எக்ஸட்ரா டி ஏவி என்னு சொல்லியிருந்தேன் அப்போ அதில் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது வந்து டோட்டல் ஏவிங்கிறது வந்து ஏவி ஒன் இன்ட்டு ஏவி டூ எக்ஸட்ரா டி ஏவி என்னு வருது இல்லையா ஆனால் வந்து இங்கே இடத்துல நீங்கள் டெசிபலில் கண்ணு பண்ணி எப்படி ஆனால் ட்வெண்ட்டி லாக் ஆஃப் ஏவி ஈக்வல் டு ட்வெண்ட்டி லாக் பேஸ்ட் ஆஃப் ஏவி ஒன் ப்ளஸ் டுவெண்ட்டி லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் ஏவி டூ ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா டூ டுவெண்ட்டி லாக் பேஸ் டென் ஆஃப் ஏவி என் அப்போ இதுக்கும் இதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு இல்லையா ஸோ மல்டிப்ளை பண்ணுறாங்க இந்த இடத்துல டெசிபிளாக மாற்றும் போது என்ன பண்ணாங்கன்னா ஆட் பண்ணுறாங்க ஸோ லீனியர் ஸ்கேல் மல்டிபிளிகேஷன் இஸ் கன்வெர்டட் இன் டூ லாகிறது மிக் அடிஷன் அப்படிங்கிறது இல்லைனு தெரியுது ஸோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கும் இல்லையா ஸோ அப்போ இதில் வந்து நீங்கள் ஓவரால் இதோட வேல்யூ ஏவி டிபி எழுதிங்கன்னா ஏவி ஒன் டிபி ப்ளஸ் ஏவி டூ டிபி ப்ளஸ் எக்ஸட்ரா டூ ஏவி என் டிபி அப்போ இந்த ஃபார்முலாவையும் இந்த ஃபார்முலாவையும் கம்பேர் பண்ணி பாருங்கள் ஸோ இது லீனியர் ஸ்கேல் இது லாகிறது மிக் டெசிபிள் ஸ்கேல் அப்போ வந்து இது ஈஸியாக இது ஈஸியாக பார்த்தீங்கன்னா இதான் வந்து ஈஸியே அப்படின்னா வந்து மல்டிப்ளை நீங்கள் பண்ணிக்கிட்டே இருக்கிறத விட ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா ஸோ இப்போ நான் வந்து ஒரு வேல்யூ சொல்லணும் வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ இது ஒரு ஏவி ஒன் வந்து ஹண்ட்ரட் வருது ஏவி டூ வந்து ஒரு தௌசண்ட் டூ ஃபிஃப்டி அப்படின்னு சொல்லி வருது ஏவி என் வந்து ஒரு த்ரீ தௌசண்ட் டூ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படின்னு சொல்லி வருது இப்படி நான் போட்டேன்னா நீங்கள் லீனியர் ஸ்கேலில் மல்டிப்ளை பண்ணிங்கன்னா உங்களால் பண்ண முடியுமா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முடியவே முடியாது அதே இதை அதே நீங்கள் ஈக்குவலாக ஒரு டெசிபிளுக்கு மாற்றிட்டு நீங்கள் இங்கே ஆட் பண்ணிங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு நான் சொன்னேன் இல்லையா ஸோ நூறு மூவாயிரத்தி இரநூத்தி இருபத்தஞ்சின்னு சொல்லி வேல்யூ சொன்னேன் அதுக்கு ஈக்குவலான டிபியை மாற்றிட்டு நீங்கள் ஆட் பண்ணிங்கன்னு சொன்னால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்போது அதை விட இதுதான் ஈஸி அதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா லீனியர் ஸ்கேலை லாகிறது மிக் டெசிபிள் ஸ்கேலாக மாற்றுறாங்கிறத தெரிஞ்சுக்கோங்க நான் அதை தான் வந்து உங்கள்கிட்ட சொல்ல வந்தேன் இல்லை கெயின் இன் டெசிபிள் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் வந்து அதான் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கோங்க ஸோ ஃபைனலாக வந்து இந்த மல்டி ஸ்டேஜ் ஆம்பிஃபைஸோட லாகர்த்தி மிஸ் ஸ்கேலோட அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து என்னெல்லாம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா வந்து மல்டி ஸ்டேஜ் ஆம்பிஃபை நீங்கள் யூஸ் பண்ணும்போது லாகிறது மிக் அடிஷன் அப்படிங்கிறது இருக்கு இன்ஸ்டட் ஆஃப் மல்டிபிளிகேஷன் நீங்கள் லீனியர் ஸ்கேலில் மல்டிப்ளை பண்ணுறதை விட லாகர்த்தி மிஸ் ஸ்கேல் ஆட் பண்ணுறது ரொம்ப ஈஸி இல்லையா ஸோ அது வந்து ஒரு விஷயம் ரெண்டாவது விஷயம் வந்து லார்ஜ் குவான்டிட்டியை ஸ்மால் குவான்டிட்டியை மாற்றிக்கலாம் எவ்வளோ பெரிய அவுட்புட்டாக இருந்தாலும் எவ்வளோ பெரிய இன்புட்டாக இருந்தாலும் நீங்கள் அதுக்கு ஈக்குவல் அண்ட் ஃபார்மான டெசிபிளுக்கு மாற்றும் போது சின்ன வேலையாக கிடைக்கும் ஸோ சின்ன வேலையை வச்சு அனலைஸ் பண்ணுறது ஈஸி இல்லையா ஸோ இவ்வளோ நேரம் நான் சொல்லிட்டு இருந்தேன் அடிஷன் தான் ஈஸி மல்டிபிகேஷன் கம்பேர் பண்ணும்போது அதெல்லாம் உங்களுக்கு புரியலனா கூட இப்போ நான் அடுத்து தான் சொல்ல போகிறத வச்சு நீங்கள் ஈஸியாக டக்குன்னு பிடிச்சிருவீங்க என்னங்கிறத பாருங்கள் உங்கள் கையில் நான் ஒரு வேல்யூ கொடுக்குறேன் பாயிண்ட் ஜீரோ 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 ஒன்று கொடுக்குறேன் அதே மாதிரி இன்னொரு அஞ்சு வழி நீ வந்து எடுத்துக்கிட்டு கிராஃபில் வந்து பிளாட் பண்ணு அப்படின்னு நான் சொன்னேன்னா நீங்கள் கஷ்டப்படுவீங்களா மாட்டிங்களா கிராஃபில் என்னடா பாயிண்ட் எங்கே உள்ளனா நீங்கள் வந்து தேடி பிடிக்கணும் அதுக்கு பதிலாக இந்த வேல்யூ ஈக்குவல் டு இந்த வேல்யூ கொடுத்துட்டேன் இப்போ இந்த வேல்யூ வச்சு நீ ஒரு அஞ்சு ஒரு ஃபைவ் டைம்ஸ் வேல்யூ எடுத்து நீ கிராஃபில் பிளாட் பண்ணுனா நீங்கள் இதை பிளாட் பண்ணுவீங்களா இல்லை இதை பிளாட் பண்ணுவீங்களா அதை விடுங்க ரெண்டாவதுக்கு வாங்க இப்போ ஒரு லட்சம் நான் ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டேன் நீ ஒரு லட்சத்துலேருந்து பத்து லட்சத்துக்குள்ளே கிராஃபில் வந்து பிளாட் பண்ணுன்னு சொல்கிறேன் அதே நேரத்தில் ஒரு லட்சத்துக்கு ஈக்குவலான வேல்யூ வந்து ஹண்ட்ரட் டிபின்னு சொல்லிட்டேன் இப்போ நீ ஒரு லட்சத்தை விட நீ ஹண்ட்ரட் டிபியை வச்சு ஒரு பத்து வழி பிளாட் பண்ணால் நீங்கள் இதை பிளாட் பண்ணுவீங்களா இல்லை இதை பிளாட் பண்ணுவீங்களா கண்டிப்பாக நம்ம டிபி தான் எடுப்போம் கரெக்டாக ஸோ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ இந்த வேல்யூ விட நம்ம இந்த வேலையை தான் பிளாட் பண்ணுவோம் கரெக்டாக அப்போ இது வந்து லீனியர் வேல்யூ இது வந்து டெசிபிள் வேல்யூங்கிறது தெரியுது அப்போ இதை நம்ம எடுப்போம் இதனால தான் என்ன பண்ணுறாங்க இந்த வேலையை எடுக்க பதிலாக இந்த வேலையை எடுத்துருக்காங்க ஸோ இது லீனியர் ஸ்கேல் அது லார்ஜ் டைம் ஸ்கேலுங்கிறது தெரியுது ஸோ ஹியூமன் ஏரோட ரேஞ்சு சொல்லுவாங்க இல்லையா கேட்கக்கூடிய திறன்கிறது வந்து அதையும் வந்து டெசிபிளில் தான் சொல்லுவாங்க ஸோ அது வந்து கன்வீனியண்டாக இருக்கும் பிளாட் பண்ணுறது